Hey guys, this is Aman Tilak presently pursuing second year MBBS at Ames New Delhi. Uh, first of all, I am telling you that this session is very very important, and I am happy to tell that the English version of the session is also available in the link given below. And even those uh, people who want to see the session in Bengali, okay, for that also Tamangna Ghosh, who scored All India Rank three in Ames 2017, pre has prepared a session. For that also the link is given below. So you watch them. Uh, definitely uh, it will help you ठीक है अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सेशन सो गाइस अब देखिए नीट खत्म हो चुका है एम्स के लिए बस 10 दिन बचे हैं अब हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन 10 दिन में क्या अभी हम लोग को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या टाइम टेबल होना चाहिए ठीक है सो गाइस यार जो लोग अभी नीट में जिनके 600 650 प्लस आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत अच्छा आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो एम्स में आप एम्स डेली भी अचीव कर सकते हो ठीक है बहुत अच्छा कर सकते हो और जिनके खराब भी आए हैं नीट में यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज बहुत सारी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और तभी एम्स में अच्छा कर जाते हैं वो क्यों होता है क्योंकि दोनों नीट और एम्स का दोनों का पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी दोनों का जो मार्किंग शीम है दोनों के जो प्रिपरेशन है सब कुछ अलग है So, आपने अगर अभी जो 10 दिन उसको अच्छे से यूटिलाइज किया अपना टाइम नहीं वेस्ट किया टाइम को इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और एम्स में सिलेक्शन पा सकते हैं ठीक है सो so, सबसे बात करते हैं सिस्टमेटिकली बात करते हैं अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की सो so, बायोलॉजी की वॉट यू नीड टू डू इस अभी क्या करना है एसर्शन रीजन करना है बस क्योंकि आपका देखिए बायोलॉजी पोर्शन इज इजियर देन नीट और कम वेटेज भी है So, अभी एसर्शन रीजन कीजिए क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में वन थर्ड जो पेपर होता है वो एसर्शन रीजन का है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत लोग छोड़ देते हैं उसकी प्रैक्टिस करना वो आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है नाउ और बायोलॉजी में अभी कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने नीट दिया बहुत सारी चीजें याद होंगी बस आप रिवाइज करते रहिए एनसीआर अगर मैं आप केमिस्ट्री पे आ जाऊं सो केमिस्ट्री पे अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीआर इज मोर देन सफिशियंट उससे ज्यादा जरूरत नहीं है उसी को आपको ब्रशअप करना जो आपने नीट के लिए किया था अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सो अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर एम्स इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है सो ये आप अच्छे से कीजिएगा एंड इसके अलावा यार जो आपके नेम रिएक्शन वो तो टिप्स पे होने चाहिए और उनके मैकेनिज्म भी आपको पता होने चाहिए ठीक अब नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन ठीक है सो फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में आप रेडी रहिए कि आपको क्वेश्चंस छोड़ने पर भी पड़ सकते हैं और लेंदी कैलकुलेशन के लिए आप रेडी रहिए बिकॉज क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि एम्स में सिलेक्शन होगा अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ऐसा नहीं है एम्स में सिलेक्शन तब होगा जब हम लोग ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अगर हम लोग एम्स में करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ठीक है मेरे ही एम्स में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि करीब 200 में से 170 सेवेंटी क्वेश्चन भी अटेम्प किए और आज वो एम्स डेली में माई डियर फ्रेंड्स कुछ लोग 165 सिक्सटी फाइव क्वेश्चन भी अटेम्प किए तब भी एम्स डेली में क्योंकि उनने जितने अटेम्प किए उस पर उनको बिलीव था कि वो सही है सो so, अगर आपको बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए क्योंकि छोड़ने के लिए ही बने ठीक है सो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए आप न्यूमेरिकल्स ठीक है एंड वन मोर थिंग जो कि मैंने की थी मैंने गलती की थी मैं कहूंगा Uh, और फिर मैं बाद में उसको मैंने ठीक कर लिया था और एम्स एग्जाम में फाइनली मैंने गलती नहीं की थी ये था कि कैलकुलेटर का यूज करना है कि नहीं ठीक है गाइस कोशिश करो मत करो कैलकुलेटर का यूज अप्रोक्सीमेशन यूज करो वो बेस्ट होता है ठीक है जैसे मैं आपको बताऊं 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू और ट्वेंटी आपका ये करना है तो रेदर देन आप कैलकुलेटर यूज करो आप उसको डायरेक्टली सिक्स इंटू करो एटीन होता है एटीन से थोड़ा सा ऊपर होगा सो एटीन के आसपास हो जाएगा 18.1 so, अगर यही आप कैलकुलेटर डाल के करोगे तो बहुत टाइम जाएगा सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पोर्शन अब आते हैं हम लोग फिजिक्स के पोर्शन पे फिजिक्स के पोर्शन पे सबसे अच्छी बात यह कि फिजिक्स का जो एसेशन रीजन है दैट इज इजियर एज कंपेयर टू द एमसीक्यू पोर्शन सो so, फिजिक्स के आपके एसर्शन रीजन आप आराम से अच्छे से करना और एमसीक्यू में आप रेडी रहना कि लेंदी न्यूमेरिकल्स आएंगे छोड़ने के लिए पेपर रेडी रहना लेकिन जो अटेम्प्ट करना वो सही अटेम्प्ट करना ठीक है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के लिए वो है आपके मॉडर्न फिजिक्स आपका सेमी आपका ई एम आपका कम्युनिकेशन सिस्टम सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो ऐसे आपको अभी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की जो कि मुश्किल है जो कि बड़े न्यूमेरिकल्स हैं अप्रोक्सीमेशन सीखना है अभी अच्छे से पढ़ना है 
अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मेरा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन सो उसका नया वर्जन कब रिलीज होगा गाइस बस मुझे आप दो दिन दे दो ठीक है मैं पूरी अपना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको डेवलप करूँ एंड उसमें एक सबसे अच्छी चीज जो रहेगी मेंटल एबिलिटी ठीक है मेंटल एबिलिटी के लिए क्या क्या करना है वो मैं उसमें डालूंगा एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वन मोर थिंग मैं सोच रहा हूं मैं करूं ये करंट अफेयर्स के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं डालूंगा और गाइस अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें अब मैं क्या करूंगा कि करेंट अफेयर्स भी जो होते जाएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो भी डालता जाऊंगा जैसे दिन प्रतिदिन होते जाएंगे बिकॉज करेंट अफेयर्स लास्ट के टाइम का भी आ जाता है एम्स में आपको याद रखना है ठीक है सो दिस वॉज इट एंड एक और आपके लिए गुड न्यूज है कि मैंने पांच और सिटीज में रजिस्टर मैंने एक पोल कंडक्ट कराई है ठीक है इंक्लूडिंग कोटा ठीक है सो अगर आप आफ्टर योर एम्स एग्जामिनेशन मुझसे मिलना चाहते हैं फॉर करियर काउंसलिंग ठीक है कि आपको क्या करना चाहिए क्या कौन से कॉलेज लेना चाहिए या फिर आपको मेडिकल नहीं मिल पा रहा है आपके उतने मार्क्स नहीं है नीट में सो कट ऑफ हाई चला गया तो उसमें क्या करना चाहिए कौन से कॉलेज कर लेने चाहिए सो वील ट्राई आर बेस्ट कि आपको ड्रॉप ना करना पड़े साल और कुछ ना कुछ आप कर पाओ ठीक है कोई मेडिकल कॉलेज या कुछ आप कर पाओ ठीक है सो फॉर दैट मैं पोल करा रहा हूँ आप देखिएगा उस पोल में पांचों सिटीज में जैसे आपका यार अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं जरूर आऊंगा एंड आई डेफिनेटली मीट यू गाइज ठीक है सो फॉर नाउ जस्ट बी फोकस Be ready to bounce back. सब अच्छा होगा अभी से अच्छे से पढ़ो ठीक है एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज अच्छे से पढ़ो एंड इट हेज बीन क्वाइट लॉन्ग सिंस आई हैव बीन हेल्पिंग यू गाइज सो आई होप दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल यार अभी तक नहीं किया तो यार अभी करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाओ जिससे कि आप लाइव सेशन में भी मेरे आ सको ठीक है और मिस आउट ना करो अगर मैं लाइव सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछू ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग